வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா டோட்டல் ஃப்ளோட் கம்ப்யூட்டேஷனோ கிரிட்டிக்கல் பாத்தியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்ம प्रीवियस வீடியோல பாத்தீங்கனா நம்ம ஏற்கனவே கிரிட்டிக்கல் பாத் எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்ன்றது பார்த்தாச்சு ஓகே இப்ப வந்து டோட்டல் ஃப்ளோட் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் and இந்த டோட்டல் ஃப்ளோட்னா என்னன்றது பார்க்கலாம் டோட்டல் ஃப்ளோட்ன்றது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா extra time available for rescheduling the activities adha tha namba enna solrom na float nu solrom adhaadu or project la pathinga nariya activities irukum and the activities namba reschedule pandrathukana extra time adha namba enna solrom na float appdin solrom adha kandupidikkaradhukana formula adha idu adhaadu lft minus eft lft indrad enna appdina latest finishing time and eft indrad enna na earliest finishing time ஓகே இந்த என்ன எல்எஸ்டி அப்படினா லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் மைனஸ் அர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால எந்த ஃபார்முலா வேணா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ளோட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது இந்த எல்எஃப்டி இஎஃப்டி எல்லாம் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்ப அத கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படினு பாத்தீங்கனா பாருங்க இஎஃப்டி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இஎஸ்டி கண்டுபிடிச்ச பிறகு டியூரேஷன் ஆட் பண்ணா கிடைச்சிரும் அதே மாதிரி LST கண்டுபிடிக்கிறது LFT கண்டுபிடிச்சு டியூரேஷனை மைனஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைச்சிரும் ஓகே இதுதான் வந்து நமக்கு EFT கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் and LST கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஓகேவா எஸ் இப்ப நம்ம வந்து இந்த EST எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா ப்ரீசீடிங் ஆக்டிவிட்டியோட EST ஓகே earliest starting time ஓட previous duration ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா கிடைச்சிரும் அதே மாதிரி எல்எஃப்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்சஸிவ் இருக்கு இல்லையா லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் அதோட சக்சஸிவ் டியூரேஷனை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே ஆட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடச்சிரும் எல்எஃப்டி ஓகே எஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது ஈஸியாக புரியும் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபாலோயிங் டேபிள் கிவ்ஸ் த ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டியூரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ட்ரா த நெட்ஒர்க் ஃபைன் த கிரிட்டிக்கல் பாத் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் ஃபைன் த டோட்டல் ஃப்ளோட் இப்போ பாருங்கள் ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம நெட்ஒர்க் வரையணும் அதுக்கப்புறம் கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் ஃப்ளோட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டியில் பாருங்களேன் இதில் எது வந்து நோ ப்ரிசீடிங் அப்படின்னா அது தான் நமக்கு டெயில் ஆக்டிவிட்டி அப்போ இந்த ஒன்றுக்கு தான் ப்ரிசீடிங் எதுவுமே கிடையாது ஆக்டிவிட்டி அப்போ இது நமக்கு டெயில் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஹெட் ஆக்டிவிட்டி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஏன்னா ஃபைவ்க்கு அடுத்து சக்ஸஸ்வ் எதுவுமே இல்லை அப்போ நம்ம இதுக்கு ஹெட் இப்போ நமக்கு ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ்ல முடிய போகுது ஓகே அதுக்கான டியூரேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இப்போ நம்ம நெட்ஒர்க் டயக்ராம் வரையலாமா ஓகே முதல்ல ஒன் டூ ஓகே ஒன் டூ போட்டாச்சு அதுக்கான டியூரேஷன் ட்வெண்ட்டி டேஸ் ட்வெண்ட்டி எழுதிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுலேருந்து த்ரீ ஒன் த்ரீக்கு போகுது அதுக்கு டியூரேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ டூக்கும் த்ரீக்கும் எவ்வளோ டியூரேஷன் டென் அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் டூலேருந்து ஃபோர் போகுது டூலேருந்து ஃபோர் எவ்வளவு டுவெல் டியூரேஷன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் த்ரீலேருந்து ஃபோர் த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு போகுது அதுக்கான டியூரேஷன் சிக்ஸ் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் போகுது அதுக்கு டியூரேஷன் எவ்வளோனா டென் போட்டுட்டோம் ஓகே நெட்ஒர்க் டயக்ராம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா இப்போ வரையறதுக்கு எஸ் இப்போ இந்த நெட்ஒர்க் டயக்ராமை வச்சு இப்போ இந்த நெட்ஒர்க் டயக்ராமை வச்சு நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாத் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிரிட்டிக்கல் பாத் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது லாங்கஸ்ட் பாத் எது அப்படின்றத பார்த்து அதை தான் நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத்துன்னு சொல்ல போகிறோம் எதுக்கு நிறைய டியூரேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அதை தான் கிரிட்டிக்கல் பாத் ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த பாத்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் ஒரு பாத் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோர் அண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் அதாவது இந்த ஏரோ போகிற மாதிரியே போகணும் அவ்வளோதான் ஏரோவுக்கு ரிவர்ஸ்லலாம் போகக்கூடாது ஏரோ எந்த டைரக்ஷன் போதும் அதே டைரக்ஷனில் நம்ம எத்தனை காம்பினேஷனில் பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியுன்றது தான் பார்க்குறோம் ஓகே அப்புறம் பாருங்கள் ஒன்னுலேருந்து த்ரீ அண்ட் த்ரீலேருந்து ஃபோர் அண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் ஓகேவா வேறு காம்பினேஷன் இல்லை மூணே காம்பினேஷன் தான் எஸ் நம்ம போடலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெல் 
அதுக்கப்புறம் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் அப்போ ஒன்லேருந்து டூக்கு போக ட்வெண்ட்டி அண்ட் டூலேருந்து த்ரீக்கு டென் ஓகே அதுக்கப்புறம் த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ்க்கு டென் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடுச்சு ஓகே இப்போ இன்னொரு பார்த்து என்ன ஒன்லேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ இது மூணுத்தில் எது வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்குது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ இது தான் கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்போ கிரிட்டிக்கல் பாத் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் கேட்டிருக்காங்களா அப்போ டியூரேஷன் என்ன ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் இது தான் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாத்தில் கண்டுபிடிச்ச லாங்கெஸ்ட் டியூரேஷன் ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஓகே ஈஸியாக இருக்கா எஸ் இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் மாடல்லே பார்த்துட்டோம் இதே மெத்தடில் நம்ம கிரிட்டிக்கல் பார்த்தோம் டியூரேஷனையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா டோட்டல் ஃப்ளோட் ஓகே அப்போ அந்த டோட்டல் ஃப்ளோட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்மட் இருக்குது ஓகே பாருங்கள் இது அந்த ஃபார்மட் இல்லை ஆக்டிவிட்டியே கொடுத்துருக்கான் டியூரேஷன் கொடுத்துருக்கான் அதை மட்டும் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அண்ட் மீதி எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இஎஸ்டி இஎஃப்டி எல்எஃப்டி அண்ட் எல்எஸ்டி ஓகே இப்போ இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டெயில் ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து நம்ம இந்த ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா எண்ட் ஹெட் இதை வந்து நம்ம போகிறதுக்கு நம்ம வந்து அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக இதை நோடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நோடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒன்னு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த நோடுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஏர்லியர் ஸ்டார்டிங் டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது இஎஸ்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்போவுமே இந்த டெயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்டி ஜீரோ போட்டாச்சு இந்த டெயிலுக்கு எப்பொழுதுமே இஎஸ்டி ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்த நோட் அதாவது இந்த டூன்ற நோடுக்கு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நோடு இருக்கு இல்லையா ஏன்னா இதோட ப்ரீவியஸ் நோடு இது தான் அப்போ இந்த நோடோட ஓகே இஎஸ்டியும் அண்ட் இந்த டியூரேஷனையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அதுதான் இந்த நோடோட இஎஸ்டி இன்றது இஎஸ்டி ஓகே எல்லுன்னு போட்டால் எல்எஃப்டின்னு அர்த்தம் ஓகே எஸ் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு த்ரீக்கு போகணும் இப்போ இந்த த்ரீக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது இப்போது இந்த டூக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்துச்சு ஒன் அப்படின்ட்டு நம்ம போட்டுட்டோம் அப்போ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த த்ரீக்கு இங்கேருந்தோ வருது ப்ரீவியஸ் இங்கேருந்தோ வருது ப்ரீவியஸ் அப்போ எதை எடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இஎஸ்டி அதாவது ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையஸ்ட் அப்படின்னா தேர்ட்டி தான் ஹையஸ்ட் அப்போ அதை தான் எடுத்துக்கணும் புரியுதா ரெண்டு இருந்துச்சு மூணு இருந்துச்சு அப்படின்னாலாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எது ஹையஸ்ட்டோ அதை எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த ஃபோருக்கு போக போகிறோம் இப்போ ஃபோருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது இல்லையா டூ ஒன்று இருக்குது த்ரீ ஒன்று இருக்குது அப்போ ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெல் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இதை தான் எடுக்கணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா தேர்ட்டி சிக்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஃபைவ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபோர் தான் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இப்போது நம்ம வந்து எல்லா நோடுக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது என்னது ஏர்லிய ஸ்டார்டிங் டைம் அப்போ எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் ஒன்றுக்கு என்ன ஜீரோ அண்ட் இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் ஜீரோ இங்கே டூ டூக்கு ட்வெண்ட்டி இங்கே டூ ட்வெண்ட்டி இங்கே த்ரீ த்ரீக்கு தேர்ட்டி ஃபோருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதை எழுத வேண்டியது தான் ஏன்னா இது ஏர்லியர் ஸ்டார்டிங் டைம் அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிறது என்னன்றத பார்த்து அதுக்கு எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ இஎஃப்டி கண்டுபிடிக்கணும் இஎஃப்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இஎஸ்டி ப்ளஸ் ஜூரேஷன் ஓகே இஎஸ்டின்றது தோருக்கு டியூரேஷன்றது தோருக்கு அப்போ ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஜீரோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ டென் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெல் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டென் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போட்டாச்சு இஎஃப்டி கிடச்சிருச்சு ஓகேவா எஸ் இப்போ எல்எஃப்டி எல்எஃப்டி இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் இங்கே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு எதில் வந்துருச்சு நமக்கு ஹெட்டுக்கு வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ஹெட்டுலேருந்து ரிவர்ஸில் போகணும் டெய்லுக்கு அதுதான்
ஈயும் சரி எல்லும் சரி ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா இதுவும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் எல்லோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிவர்ஸில் போட போகிறோம் அப்போ ரிவர்ஸில் பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ராக் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபைவ் இது எல் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இப்போ ஃபோரோடது நமக்கு வேணும் இல்லையா எல் என்னன்ட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து டென்னை மைனஸ் பண்ணணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து டென்னை மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடுச்சு ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த த்ரீக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா த்ரீக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இதுவும் தேர்ட்டி தான் எல்லும் தேர்ட்டி தான் இப்போ டூக்கு டூக்கு பாருங்கள் சக்ஸஸிவ் இதுக்கு ரெண்டு இருக்குது அதாவது இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது இப்போ நம்ம இதில் எது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் எடுத்துக்கணும் அதனால் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கிறோம் எல் புரியுதா நம்ம வந்து இஎஸ்டி கண்டுபிடிக்கும் போது ரெண்டெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரிசீடிங் ரெண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஹையஸ்ட் எதுவோ பார்த்து எடுத்தோம் இல்லையா இந்த லேட்டஸ்ட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சக்ஸஸிவை பார்க்குறோம் சக்ஸஸிவ் ரெண்டு இருக்குது இப்போ டூக்கு என்னது சக்ஸஸிவ் த்ரீ ஒன்று இருக்குது ஃபோர் ஒன்று இருக்குது ஓகே அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டில் எது எடுக்கணும் அப்படின்னா எதா ஒன்று தான் எடுக்க முடியும் ஓகே எதா ஒன்று தான் எடுக்க முடியும் ரெண்டு சக்ஸஸிவ் இருக்குது த்ரீயும் சக்ஸஸிவ் தான் ஃபோரும் சக்ஸஸிவ் தான் அப்போ எது கம்மியாக இருக்கோ ஓகே இதில் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்மியாக இருக்கிறது டுவெண்ட்டி அதனால் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ ஒன் ஒன்றுக்கு பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸிவ் ரெண்டு இருக்கா டூ ஒன்று இருக்குது த்ரீ ஒன்று இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் வருது அப்போ இது கம்மி அப்படின்னு பார்த்தா ஜீரோ ஓகே அப்போ எல் இதுக்கும் ஜீரோ தான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு நம்ம அப்படி பண்ண வேண்டியது இல்லை அதாவது டெய்லுக்கு நம்ம அப்படி பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா டெய்ல் எப்போவுமே ஜீரோ தான் ஈயும் சரி எல்லும் சரி இது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகே ரிவர்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் லேட்டஸ்ட்டுனா அண்ட் ஏர்லியஸ்ட்டுனா ஃபார்வேர்டாக இது பேக்வேர்ட் பாஸ் இது ஃபார்வேர்ட் பாஸ் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம எழுதிக்கலாமா எல்எஃப்டி எழுதிக்கலாமா இப்போ பாருங்கள் எல்எஃப்டின்றது லேட்டஸ்ட் அப்போ டூ தான் பாருங்கள் டூவோடது என்ன இருக்குது ட்வெண்ட்டி அண்ட் த்ரீயோடது என்ன இருக்குது தேர்ட்டி எல்லோடது தான் பார்க்கணும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோ ஈயும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எதை எடுத்து எழுதுகிறோம் அப்படின்றது தெரியாமல் போயிடும் ஆனால் நம்ம எழுத வேண்டியது என்னென்னா எல்எஃப்டின்னும் போது நம்ம இந்த லேட்டஸ்ட்டை பார்க்கணும் இது ஏர்லியஸ்ட் இது லேட்டஸ்ட் அப்போ டூ ஓடுது ட்வெண்ட்டி அண்ட் த்ரீ ஓடுது தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டும் த்ரீ ஓடுது தேர்ட்டி அப்புறம் ஃபோர் ஓடுது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தான் அப்போ அதுவும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஓடுது எவ்வளவு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ எல்எஸ்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்எஃப்டி மைனஸ் டியூரேஷன் டியூரேஷன் தோ இருக்கு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஓகே தேர்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி மைனஸ் டென் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டென் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் அண்ட் இப்போ டோட்டல் ஃப்ளோட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டோட்டல் ஃப்ளோட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்எஃப்டி ஓகே மைனஸ் இஎஃப்டி எல்எஃப்டி இதோ இருக்கு இஎஃப்டி இதோ இருக்கு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா எல்எஸ்டி மைனஸ் இஎஸ்டி எல்எஸ்டி மைனஸ் இஎஸ்டி ரெண்டு பண்ணாலுமே நமக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும் பாருங்க இது ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஜீரோ இங்கே ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே இங்கே பாருங்க தேர்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவா இங்கே ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அதே தான் ஓகேவா அப்போ எந்த ஃபார்முலா வச்சாலும் சரி இந்த ஃபார்முலாவும் சரி இந்த ஃபார்முலாவும் சரி உங்களுக்கு சேமாக தான் ஆன்சர் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணி டோட்டல் ஃப்ளோட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இங்கே ஃபைவ் வந்துருச்சு இதுக்கெல்லாம் வந்து ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஜீரோ அண்ட்
புரிஞ்சுச்சா ஓகே இப்போ கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்க இன்னொரு வழி இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் அதாவது இந்த ஹெட்டில் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கிதோ இஓ எல்லோ பாருங்கள் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியாச்சு அது வந்து என்ன கிடைக்கிதோ அதுதான் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன் ஓகேவா இந்த டியூரேஷன் அதாவது ஃபார்ட்டி சிக்ஸை எந்த பாத் மூலமாக வருதுன்னு பாருங்களேன் இங்கே ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் இது டென் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ இதை தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத் ஓகேவா கிரிட்டிக்கல் பாத் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா போல்டு லைனில் இது மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே இல்லை டபுள் லைன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது மாதிரி அந்த பாத்தை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எது வருது மற்றதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் அண்ட் இது டென் அப்போ எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படி தான் வருது இல்லையா அண்ட் இந்த பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெல் இது டென் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி டூ வருது இல்லையா அப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வர பாத் அப்போ இதனால் நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாத்துன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இன்னொரு வழியிலையும் இதை வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் கிரிட்டிக்கல் பார்த்தா என்னன்ட்டு என்னென்னா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ஃப்ளோட் இந்த ஃப்ளோட்டோடு இது பாருங்களேன் கிரிட்டிக்கல் பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஜீரோ இருக்கும் இதில் ஜீரோ இருக்கா அண்ட் இதில் ஜீரோ இருக்கா அண்ட் இதில் ஜீரோ இருக்கா இதில் ஜீரோ இருக்குது பாருங்கள் எஸ் அப்போ இதோட பார்த்த பாருங்கள் ஒன் டூ டூ த்ரீ அப்புறம் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் அதுதான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் பார்த்து இல்லையா ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ இதை நம்ம கன்ஃபார்மாக பண்ணிக்க முடியும் இந்த டோட்டல் ஃப்ளோட் கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக எஸ் இப்போ புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு இந்த கிரிட்டிக்கல் பார்த்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்ததோ இல்லை இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக சொன்னதும் ஒரு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதை மாதிரி நம்ம இந்த லேட்டஸ்ட் இது கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா இது ஈக்குவலாக நமக்கு கிடைக்கும் போது அதை தான் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் பார்த்துன்னு சொல்கிறோம் அந்த டியூரேஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் இது அரைவாகணும் அப்படின்னா எந்த பாத் மூலமாக வருது அப்படின்றத பார்த்து சொல்லிடலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த டோட்டல் ஃப்ளோட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்